Sisters, young and semi-ages. I hope that you will have a note of the following prayers for the afternoon. Amen. Today, I will do the fifth prayer during the time of the children's lesson. And my prayer is as the title "An Wonder in the Swimbad." Amen. Let us even begin. Father, let the word be in my mouth, and may the people of today be saved by this word. Amen. Amen. With great belangstelling, said Bob Bowman, the clean Michael Swimmer. Every time he was in the swimming pool, he was Michael on the swimming pool. Bob Bowman benadered Michael's orders and did a pursuit. Give me the chance for my son to coach him, and I will make Michael a champion. We hebben Michael alleen naar het zwembad gebracht omdat hij een ondeugende jongen is, antwoordde Michael's ouders. Ik zal hem kampioen maken op de Olympische Spelen van 2004, 2008 en 2012. Zo begon het verhaal van Michael Pelps, die een wonder werd in het zwembad. Michael is atleet met de meeste Olympische medailles. Michael werd kampioen op Athene 2004, Peking 2008, Londen 2012 en Rio de Janeiro 2016. Hij won in totaal 28 Olympische medailles, waarvan 23 gouden. Het is mooi om te zien hoe de juiste coach van een instelling van een jonge man en zijn familie. In staat waren om een echte kampioen te creëren. Op dezelfde manier heeft God prachtige plannen voor elk van zijn kinderen. Een van de grootste beloften van de Bijbel is, want ik weet welke gedachten 
Ik over u koester. Luid, de, luid het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Dat halen wij uit Jeremia 29 vers 11. Om dit te begrijpen moeten wij het volgende herkennen. God kent ieder mens, want hij heeft ons op een wonderbaarlijk manier gevormd. Ieder van ons is God meesterwerk. De psalmist David schreef, Want gij hebt mij innerlijk, in, innerlijke delen gevormd. Je bedenkt me in de baarmoeder van mijn moeder. U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door u geweven. Ik prijs u omdat u mijn prachtig hebt gemaakt. Alles wat u doet is wonderbaarlijk. Alles is mij getuige daarvan. Amen. Broeders en zusters, jongens en meisjes. God heeft elk van zijn kinderen geschapen met een prachtige vaardigheden. Waarvan hij wil dat wij ze ontwikkelen. Jacobus 1 vers 17 zegt. Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons wordt ons doorgegeven, door God gegeven. Hij is de bron van alle licht. Hij is één en al licht en verandert nooit. God heeft zijn kinderen geschapen tot zijn eer. Jesaja 43 vers 7 zegt, Allen die mij hun God noemen, zullen komen. Want ik heb hen tot mijn eer gemaakt. Ik heb hen geschapen. Broeders en zusters, jongens en meisjes, herinnert u zich aan Gods belofte? Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Je zei gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia, dat halen we uit Jeremia 29 vers 11. Om dit te we om dit te begrijpen wat God plannen met zijn kinderen zijn, gebruikte Jezus het voorbeeld van een aardse vader. Hij probeert het uit te leggen met deze woorden. Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse vader het goede geven aan wie hem erom vragen? Dat halen wij uit Matthäus 7 vers 11. Broeders en zusters, Jezus heeft twee belangrijke lessen hier. Ten eerste, als men in hun onvolmaaktheid het beste voor hun kinderen willen, hoeveel te meer zal onze hemelse vader, die volmaakt is, ons het beste geven? Ten tweede, hebben aardse ouders goede, goede plannen voor hun kinderen? Maar Gods plannen ontreffen alle menselijke verwachtingen. Het zijn perfecte plannen. Herinnert u zich het verhaal van Jozef nou? Zijn vader Jacob hield veel van hem en had mooie plannen met hem. Jacob wilde dat zijn zoon de erfgenaam zou zijn van alles. Wat hij had gebouwd. Hoewel Jozef, een jongste, hoewel Jozef een van de jongste kinderen was, in, was in volgorde van geboorte, was hij nog steeds de eerstgeborene. Was hij nog steeds de eerstgeborene? Hij was de eerste zoon van Rachel. Jacob gaf zijn zoon Jozef de, een kleurrijke. Gewaad om zijn liefde voor hem te tonen. Dat halen wij uit Genesis 37 vers 3. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Naast een dubbele, naast een dubbele portie als eerstgeboren recht. De, de erfenis van zijn vader. En die leiderschap van het gezin. Wilde Jacob ook. Dat Jozef de ontvanger van de goddelijke beloften zou zijn. De beloften om een zegen voor 
voor de hele wereld te zijn en de vader van de grote natie te zijn. Dat halen wij uit Genesis 1, vers, Genesis 12, vers 1 tot 3. Hoe vaak deelde Jacob, hoe vaak deelde Jacob onder het licht van de maan en de sterren, naast de tenten van het gezin, met Jozef belofte die aan Abraham gaf, wat een prachtige voorbeeld van, van een vader die zijn zoon leert God lief te hebben boven alles. Broeders en zusters, jongens en meisjes, ho, hoewel Jacob plannen had met zijn zoon, had hij geen idee van de wonderbare manier waarop God zijn zoon zou leiden en hem zou veranderen in een van de grote mannen in de geschiedenis. God begon Jozef een glim van zijn plannen te geven door hem dromen te sturen, waarin, waarin hij hem liet zien dat zijn plannen werkelijk groot waren. Dat halen wij uit Genesis 37 vers 5. Amen, jongens en meisjes. Amen. Om dit te bereiken, stond God Jozef toe een, een moeilijke weg te gaan, die hem zou voorbereiden op het, op het vervullen van zijn plicht. Toen Jozef de onderkoning van Egypte was, erkende hij dat God zijn leven met een prachtige plan, prachtige doel had geleid. Hij verlaakte dat God degene was die hem naar Egypte had gezonden, Genesis 45 vers 8, en dat God alles met een doel geleid heeft, Genesis 50 vers 20. Broeders en zusters, jongens en meisjes, luister goed en onthoud deze woorden. Hoger dan de hoogste menselijke gedachten kan bereiken is God, ideaal voor zijn kinderen. Gods vrucht, Goddelijkheid is het doel dat bereikt moet worden. Gods plannen worden vervuld in Jezus Christus. Broeders en zusters, jongens en meisjes, God heeft grote en mooie plannen voor elk van zijn kinderen. Voor elk mens. Het is waar dat we moeten vechten en ernaar moeten sterven om deze doelen te bereiken. Maar de grootste Waarheid is dat Gods plannen voor zijn kinderen in Christus Jezus worden bereikt. Jezus zei ons, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat halen wij uit Johannes 14 vers 6. Amen jongens en meisjes. Amen. Want wat heeft de mens en naar als hij de hele wereld wint en zijn eigen ziel verliest? Dat halen wij uit Matthäus 16, vers 26. Broeders en zusters, jongens en meisjes, als je je leven aan Christus geeft en je leeft voor hem, dan heeft alles zin. De dienstknecht van de Heer zei, Wie geen grens aan het nut van iemand die door zichzelf opzij te zetten, ruimte maakt voor voor de werking en van de Heilige Geest op zijn hart en een leven leidt, dat volledig aan God is gewijd. Wilt u vandaag uw leven in de handen van Christus leggen, Amen. zodat God zijn doel in u kan vervullen? Dan nodig ik u uit om te staan, zodat ik voor jullie kan bidden. Vader in de hemel, ik dank, ik dank dat u voor elk van uw kinderen een plan hebt. Vader, help ons dat wij op, op, open staan om geleid te worden door u, o Vader. Heer, mag de Heilige Geest ons leiden op het pad waarop u ons wil laten lopen. Zegen u alle kinderen en volwassenen die hier zijn, o Vader, in Jezus' naam. Amen. Amen.